আমরা আল্লাহ রসুলের নির্দেশ অমান্য করলাম আসলে এই নির্দেশ অমান্য করেছি হ্যাঁ আমরা নির্দেশ অমান্য করেছি তাহলে তো এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার আবু হুজাইফা এসব কি আবু হুজাইফা এসব কি করে এসেছ আবদুল্লাহ এটা কুরাইশদের কাফেলা নাকলার অভিযানে আটক করেছি তোমরা কি এসবের নির্দেশ পেয়েছিলে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা তোমার ভাতি যাকে আমাদের হাতে তুলে দেবে তারা কি ভুলে গেছে যে তাদেরও এই মক্কাই থাকতে হবে আবদুল্লাহ তোর সঙ্গীরা কোথায় এখন এরা সবার অগোচরে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে আছেন ক্ষমা করে দিয়েছেন তাই তোমাদের আর ভয় নেই আপনারা বলেন পবিত্র মাসে কাউকে হত্যা করা মহাপাপ এর চেয়ে বড় পাপ যখন বিজ্ঞ ব্যক্তি সত্যকে চিনতে পারে এই কবিতার মানে কি আল্লাহ রাসুল হাসানকে বলতে বলেছেন মক্কার মুষ্টিক কবিরা আপনার সম্পর্কে খারাপ কথা বলছে যদিও আপনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব এমন কি মুসলমানদের সম্মান ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে আমি আমার কবিতার মাধ্যমে তাদের আক্রমণ করব কারণ সেই কবিদের মুখ আমি বন্ধ করতে চাই রাসুল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইহাল্লাম বলেছেন আপনি তাদের কিভাবে আক্রমণ করবেন ময়দা থেকে যেমনি চুল পৃথক করা যায় তেমনি আপনি তাদের থেকে অনন্য সেটা প্রমাণ করে দেব আপনার কবিতায় পরিষ্কার বাণী রাখবেন সত্য ছাড়া কিছুই বলবেন না আপনারা বলেন পবিত্র মাসে কাউকে হত্যা করা মহাপাপ কিন্তু এর চেয়ে বড় পাপ যখন বিজ্ঞ ব্যক্তি সত্যকে দেখে না আল্লাহ রাসুলকে ধর্ম প্রচার করতে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন আপনারা মনে রাখবেন আল্লাহ তালা সব জানেন সত্য বলেছেন হাসান সত্য বলেছেন পবিত্র ঘরের লোকদের ভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন যেন কেউ পবিত্র ঘরে গিয়ে আল্লাহর উপাসনা করতে না পারে তারা এমন কি রাসুলকে হত্যা করে আমাদের উপর কলঙ্ক দিতে চেয়েছিলেন আর যে ব্যক্তি ইসলামকে ঘৃণা করে এমন একজন ব্যক্তির উপর আমরা বদলা নিয়েছি ইবনুল হাদ্রামিকে হত্যার মাধ্যমে ওয়াকিদ যখন নাকলার কাছে যুদ্ধ শুরু করেছিল তখন ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন যাকে পরে লোহার শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল আর তিনি ফিরে এসেছেন খুব ভালো লাগলো হাসান আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন আপনার কথা তাদের কাছে তীরের আঘাতের চেয়েও বেদনাদায়ক হবে আপনারা বলেন পবিত্র মাসে কাউকে হত্যা করা মহাপাপ শুনুন সকল মুসলিমগণ মদিনায় আল্লাহ রাসুলের হিজরতের এই দ্বিতীয় বছর থেকে সবার জন্য সিয়াম পালন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আউজুবিল্লাহ হিমিনা সাইতনির রজিম বিসমিল্লাহির রহমান রহিম হে মুমিনগণ তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যাতে তাকুয়া অবলম্বন করো নির্দিষ্ট কয়েক দিন তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ কিংবা সফরে থাকে তাহলে অন্য কোনো দিন সেই সংখ্যা পূরণ করবে আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে তাদের কর্তব্য ফি দিয়া একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা অতএব যে স্বেচ্ছায় সৎ কাজে নিয়োজিত থাকবে তার জন্য কল্যাণকর হবে আর সিয়াম পালন কল্যাণকর যদি তোমরা জানো শুনুন সবাই আমি আবু সুফিয়ান ইবনে হার্ব আমি কাফেলার নিরাপত্তা নিয়ে ভয় পাচ্ছি তাই আমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে সামনে খবর আনার জন্য পাঠাচ্ছি যদি তারা মোহাম্মদের বাহিনী সম্পর্কে কিছু জানতে পারে তাহলে আমাকে জানাবে তখন কাফেলাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব রক্ষীরা আরও সতর্ক হন মক্কা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত 
পুরো বাণিজ্যের সম্পদ এই কাফেলায় আছে তাই মোহাম্মদ আর তার সঙ্গীদের হাতে পড়লে আমাদের অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে চলো অভিযান করুন হয়তো আপনাদের সম্পদ লুটের ক্ষতি পোষাতে পারবেন বলুন আপনারা সবাই একমত কিনা আপনি যুবক বৃদ্ধ ধনী বা দরিদ্র যাই হন কুরাইশদের কাফেলা ছাড়বেন না আমরা আল্লাহ রাসুলের নির্দেশ পালন করব আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি খুব ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আব্বাস স্বপ্ন কি স্বপ্ন আতিকা ভাই আমার আমার দেখা স্বপ্নটা তুমি গোপন রেখো আমি আশঙ্কা করছি যা দেখেছি তাতে হয়তো আপনার লোকদের সাথে কিছু ঘটতে পারে আর সেটা হয়তো বা খারাপ কিছু তুমি কি দেখেছ বলো তো বোন একজন লোককে উঠে চড়ে মরুভূমি দিয়ে যেতে দেখেছি দেখলাম সে চিৎকার করে বলল ও গুদুরের মানুষ শুনুন তিন রাতের মধ্যে তোমাদের মৃত্যু হবে দেখলাম তার চারপাশে লোকজন জড়ো হচ্ছিল তারপর লোকটা কাবায় প্রবেশ করল আর অন্যান্য লোকেরাও তাকে অনুসরণ করল তারপর সে কাবার উপরে উঠে আবার চিৎকার করে বলতে শুরু করলো ও গুদুরের মানুষ তিন রাতের মাঝে মৃত্যু হবে তারপর তার উঠটা তাকে নিয়ে আবু কুবাইসের পাহাড়ে গেল সেখানে গিয়েও লোকটা একই কথা বলে চিৎকার করল আর পাহাড়ের উপর থেকে নিচের দিকে ছুঁড়ে মারল আর তারপর পাথরটা গড়িয়ে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছল আর নিচে পড়া মাত্রই পাথরগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল আর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের এক একটা টুকরো মক্কাবাসীর প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঢুকে গেল সত্যি খুবই অদ্ভুত স্বপ্ন এটা গোপন রেখো আর এ বিষয়ে তুমি কখনো কারো সাথে আলোচনা করো না আব্বাস আপনার সাথে অনেকদিন কথা হয় না আপনার সাথে গল্প করতে ভালো লাগে আমারও ভালো লাগে আপনি শামস এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন একটা স্বপ্ন নিয়ে চিন্তিত কি স্বপ্ন নিয়ে না 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 আমার কাছে গোপন করবেন না কারণ আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারি আব্বাস আপনি এখন আমাকে কথা দিন উদ্বা কথাটা গোপন রাখবেন ঠিক আছে আমার বোন আতিকা একটা স্বপ্ন দেখেছে খুব চিন্তিত আছে আর সেটা শুনে আমিও দুশ্চিন্তা করছি সেটা কি নিয়ে আব্বাস আমার বোন আতিকা আমাকে বলেছে যে সে স্বপ্নে দেখেছে শুনুন মুসলিমগণ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছে তিনজন করে পালাক্রমে উঠের পিঠে চড়তে কারণ এতে করে কারোরই পুরোটা পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হবে না এভাবেই বজর প্রান্তরে পৌঁছাবো যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যাদের উপর জুলুম করা হয়েছে কারণ তারা অত্যাচারিত আর আল্লাহ নিশ্চয়ই অত্যাচারিতদেরকে সবসময় সাহায্য করতে সক্ষম তাদেরকে তাদের বাড়িঘর হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে তারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান উপাসনালয় স্থান গির্জা ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম আর আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করেন আল্লাহ নিশ্চয় সর্বশক্তিমান চরম পরাক্রমশালী
আপনাকে অস্থির দেখাচ্ছে কেন আবু সুফিয়ান কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন নিরাপদে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই সতর্ক থাকা বুদ্ধিমানের কাজ আর আপনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসব তোষামুদি কথা অন্যদের জন্য কিছু রেখে দাও আমরা সবাই তোষামুদি করে তাই আমিও একটু করলাম আর কি स्वप्न देखे मृत्यु ना कि तीन दिन मध्य तीन रत पार हर अपेक्षा कर सत्य है রমজান মাসে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম অনেক স্থানে যাত্রা করেন ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি মদিনা থেকে বেরিয়ে যাত্রা শুরু করেন মক্কায় তারপর মক্কা থেকে আকিক আকিক থেকে তিনি রওনা হন হুলাইফায় আর তারপর উলাতিল জাইশের দিকে তিনি তার যাত্রা শুরু করে দেন এবং রুহকান পৌঁছান আমি বলি যে আমরা আগে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করি এরপর আপনি যা নির্দেশ করবেন তাই করব এতে আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হলেও সমস্যা নেই হে আল্লাহ রাসুল কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে ঘর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাই আমার মতামত কুরাইশদের কাফেলায় আক্রমণ করে তাদের হত্যা করা উচিত আর তাদের সম্পদ লুট করা উচিত শুনুন রাসুল আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে যা আদেশ দিয়েছেন তাই করুন আল্লাহর শপথ আমরা আপনার পাশে থাকব ইসরায়েলের লোকদের মতো বেইমানি করব না তারা বলেছিল তুমি আর তোমার সৃষ্টিকর্তা যুদ্ধ করো আমরা এখানে অপেক্ষা করি আমরা বলবো আল্লাহর আদেশে আপনি যুদ্ধ করতে গেলে আমরা আপনার পাশে আছি আপনি যদি বারাকাল গিমাদের দিকে অগ্রসর হন তবে আপনার সাথে আমরাও বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই করব আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন শুনুন মিকদাদ আপনি একজন ভালো মানুষ শুনুন মুসলিম গল রাসুল সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন সকলকে পরামর্শ দিতে আমার কিছু বলার আছে হে আল্লাহ রাসুল ঠিক আছে আপনি বলুন স্যার রাসুল সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন তিনি আপনার মতামত শুনতে চান হে আল্লাহ রাসুল আপনার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে আপনার উপর অবতীর্ণ হওয়া বাণীর উপর ইমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন আমরা আমাদের কথা রেখেছি আর আপনার আনুগত্য করার অঙ্গীকার করেছি তাই আপনি যা সিদ্ধান্ত নেন না কেন আমরা সাথে আছি আল্লাহর শপথ আপনি সমুদ্রে গেলেও আমরা সাথে যাব শত্রুদের মোকাবেলা করতে আমরা ভয় পাই না যুদ্ধে যোদ্ধাদের ধৈর্য প্রমাণিত হয় 
যুদ্ধকালীন সময়ে যোদ্ধাদের সততার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আপনাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে যাব তাই আমাদের সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত রহমত বর্ষিত হোক আপনি একজন ভালো নেতা আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একদিন যুদ্ধের স্থানটা দেখিয়ে বলেছিলেন এই স্থানটা মৃত্যুর রক্তাক্ত প্রান্তর হবে যেখানে আজ নয়তো কাল বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হবে আমাদের বাড়ির পুরুষরা নাকি এখন শুধু নবী হচ্ছে না নারীরাও নাকি নবী হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে গেছে কতটা জঘন্য শোনো আতিকা আমি বলে দেইনি আবুল হাকাম আবুল হাকাম কি আশ্চর্য আল্লাহ লানত তোমার প্রতি যে তুমি আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছ আপনাদের সর্বনাশ হবে আরবদের কাছে বংশের কোন মর্যাদাই থাকবে না যদি মোহাম্মদ আর তার সাহাবিরা কোরাইশদের কাফেলাকে আক্রমণ করে ফেলে আর আরবের সবাই আমাদের অগ্রযাত্রার কথা শুনতে পারবে এভাবে আমরা তাদের এমন ভয় দেখাব যে আমাদের ভয়ে তারা থরথর করে কাঁপতে থাকবে যাহারা গুত্র মক্কায় ফিরে এসেছে তাদের কেউই সেনাবাহিনীর কাছে থাকেনি ওরা সেনাবাহিনীর কাছে থাকেনি দুটো দল মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেবে না তারা হচ্ছে 